Después de casi un año de exilio político en Buenos Aires, el exgobernante Evo Morales, y su ex vicepresidente Álvaro García Linera, retornan a Bolivia, tras un periodo de régimen de facto que dejó cientos de detenidos, muertes, persecuciones, corrupción aprovechando la pandemia, y una deficiente economía para los bolivianos. En el escenario fronterizo de Bolivia y Argentina, miles de personas arribaron a Villazón para esperar el paso de Morales, que había pernoctado en la Quiaca, tras llegar vía aérea a Jujuy, después de permanecer desde noviembre de la gestión pasada en Buenos Aires. En ambos lados de las dos naciones cientos de argentinos y bolivianos, presenciaron lo que la prensa izquierdista calificó, de momento histórico marcado por la solidaridad, con cientos de huipalas de fondo, la bandera que representa a los pueblos indígenas. Así el expresidente Evo Morales, visiblemente emocionado por volver a Bolivia, dio un discurso en el punto fronterizo con Argentina, donde remarcó que no tenía dudas de volver al país, pero que no esperaba que fuera tan pronto. Bueno, muchas gracias hermanas y hermanos de la Quiaca. Un saludo, hermano reciente Alberto Fernández, al gabinete que le acompaña, hermano Álvaro García Lidera, hermano intendente de la Quiaca, autoridades locales, a los ministros sociales de Argentina, a todo el pueblo de la Quiaca. Hace un momento recordaba con el hermano presidente, cuando tenía mis cuatro o cinco años, pasaba por acá, rumbo a Ledesma, Calilegua, acompañando a mi padre que iba a Zafra. Somos parte de esa familia, venimos de muy abajo, entendiendo los problemas políticos, económicos, sociales, y nunca en mi vida había pensado ser presidente. Tuve esa oportunidad, gracias a la unidad del pueblo boliviano, del evento indígena, de los distintos sectores sociales, profesionales, clase media, algunos empresarios, patriotas. Saben ustedes, hermanos y hermanas de la Quiaca, de Argentina, saben nuestras ex autoridades, organismos internacionales, que en corto tiempo demostramos que Bolivia tenía mucho futuro, mucha esperanza. Recuperamos nuestros recursos naturales, nacionalizamos los servicios básicos, garantizamos la soberanía y la independencia de un Estado, garantizamos la dignidad de un pueblo. Eso ha sido nuestro delito. Y el año pasado, como estos días, el golpe, el golpe a nuestro modelo económico, un golpe a nuestros recursos naturales. Y quiero decirles, hermanas y hermanos presentes acá, también a todos los oyentes, que no dudaba que iban a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto algo histórico, algo inédito, gracias a la unidad del pueblo boliviano y hacia el acompañamiento de muchas autoridades y exautoridades del mundo. Hermanas y hermanos, nuevamente se repite la historia de una lucha permanente por la vida, por la humanidad, por la paz, por la democracia. Y por eso, sorprendido, por el acompañamiento del pueblo argentino y especialmente hermano presidente Alberto Fernández. Muchas gracias hermano Alberto. Todo el equipo de trabajo. Igualmente hermano presidente de México, estaba presente. Otros presidentes, expresidentes, sabe hermano Álvaro García Linera, ese día, cuando estuvimos en selva adentro, tratando cómo salir de Bolivia, ahí estaban llamándonos permanentemente, algo que nunca vamos a olvidar. Ya retornando a Argentina de México, 
más cerca a Bolivia, me sentí en como casa. Parte de mi vida queda en Argentina después de estar 11 meses en Argentina. Muchas gracias, hermanas y hermanos de Argentina. No me sentí abandonado de todas las fuerzas sociales de Argentina, provinciales, nacionales, autoridades, exautoridades. Siempre estaban, pero también hermanas y hermanos de Bolivia. Una linda historia, un lindo recuerdo. No me faltaba comida, hermano Alberto. Hermanos bolivianos con frutas, con verduras y hermanos argentinos con carne. Voy a extrañar carne, hermano Alberto. Esa, somos la patria grande, somos un pueblo que trabajamos en solidaridad, pero también en complementariedad. Tengo muchos recuerdos de hermano Néstor Kirchner cuando empezaba como presidente. Su orientación, su ayuda. Largo sería comentarles. Hermanas y hermanos de la Quiaca, muchas gracias por acompañarnos. Anoche me sorprendí, tanta gente concentrada, casi a medianoche. Muchas gracias de todo corazón. Ahora, que no estaré de presidente, compartiré mis experiencias de lucha sindical con todos que invitan, porque la lucha sigue. Mientras existe el capitalismo, el imperialismo, la lucha de los pueblos continuará. De eso estoy convencido, hermanas y hermanos. Nada más, hermanas y hermanos, muchas gracias, hermano Alberto. Presidente de Argentina por acompañarme, por garantizarme seguridad y sobre todo quiero que sepan, presidentes, expresidentes que nos acompañaron y especialmente en Argentina, hermano Alberto Fernández, presidente, me salvó la vida. De eso, eso nunca vamos a olvidar. Muchas gracias, hermano Alberto. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Por su parte, el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, principal benefactor y protector de Morales, expresó que Evo fue el verdadero presidente que representó las entrañas mismas de Bolivia. Hoy es un día realmente lindo, realmente lindo. Es un día muy importante para todos. Es muy lindo estar, es muy lindo estar aquí en la, en la Quiaca, en este lugar límite de la Argentina, haber podido conocer y recibir el amor y el afecto de cada uno y de cada una de ustedes. Y es muy lindo, gracias, yo los quiero a ustedes, no saben cuánto. Y es muy lindo además estar en la quiaca con este motivo. El motivo es garantizarnos que nuestro querido compañero y hermano Evo Morales regrese a su patria de la que nunca debió haber salido y nunca debió haber sido maltratado como lo fue. La experiencia es una experiencia buena que tiene que hacernos pensar a todos y reflexionar a todos. En estos tiempos en que en los últimos cuatro años América Latina fue como desintegrándose en individualidades. Bien, dice Evo, somos parte de una patria grande, una patria que quiere crecer, una patria que quiere justicia, una patria que quiere el desarrollo, no para algunos, sino para todos. Una patria que quiere abrazar a todos, no a algunos. Una patria que quiere que cada uno y cada una de los latinoamericanos sean parte de este continente maravilloso. No queremos países para algunos, queremos países para todos. Queremos que todos puedan crecer y todos pueden desarrollarse. Y para lograr este objetivo hay un instrumento que nunca debemos olvidar, es el instrumento más importante con el que contamos. Se llama democracia. Y es el deber de cada uno de nosotros ir en socorro de aquellos pueblos que se ven amenazados o se ven directamente lastimados por levantamientos como el que sufrió 
Evo y, y Bolivia hace un año atrás. Yo estoy muy feliz de haberlo, haberle ten, podido tender la mano y albergarlo a Evo, a Álvaro y a los compañeros de Bolivia en nuestra tierra. Lo conocí a Evo cuando no era todavía presidente. Nos vino a ver y lo recibimos con Néstor en su despacho. Y ahí advertimos que tal vez podía ser la primera vez que Bolivia tuviera un presidente que se parezca a Bolivia, que se pareciera a Bolivia. Eso fue Evo, fue el verdadero presidente que representó a las entrañas mismas de Bolivia cuando Bolivia no se permitía semejantes cosas. Hizo a lo largo de su gestión un trabajo impresionante. Si hay un lugar en América Latina donde las estructuras económicas y sociales cambiaron, ese lugar se llama Bolivia. Y lo hicieron cuidando equilibrio fiscal, cuidando desarrollo, cuidando igualdad, cuidando la justicia. Se puede hacer, Evo lo demuestra. Pero tiene razón, Evo, lo hizo tan bien que algunos se molestaron y no lo dejaron seguir haciendo. Pero bueno, el pueblo sabe, del otro lado de este puente hay miles de bolivianos que esperan abrazarlo a Evo, abrazarlo a Álvaro. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo no se equivoca. Y han vuelto por las urnas a reivindicar el proyecto que Evo representa. Así que Evo, acá lo que dejás son amigos, que siempre van a estar. La verdad fue un honor tenerte entre nosotros este tiempo. Te vamos a extrañar. Intentaremos mandarte carne para que no nos extrañes tanto. Así que vamos a terminar este acto gritando un ¡Viva Argentina! ¡Viva Bolivia! ¡Viva América Latina! Gracias a todos y todas.